Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi tentang Infinix Note 30 yang satu ini. Terlalu murah nggak sih? Masih barengan sama gue Dimas dan masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio Gila gak sih Infinix yang satu ini tuh harganya murah parah Dengan harga yang kurang dari 2,5 juta Lo udah bisa ngedapetin handphone yang keren banget Udah pakai prosesor Mediatek G99 Baterainya 5000 mAh dan udah punya fitur reverse charging Jadi lo bisa ngecas handphone lain pakai handphone yang satu ini Udah ada NFC nya dan udah dual stereo speaker yang udah di sama JBL Gue udah pakai handphone ini kurang lebih satu minggu Dan gue pengen ceritain semua pengalaman Pengalaman gue sama lo tentang handphone yang harganya gak masuk akal sih ini. Gue mau mulai cerita dari performanya dulu. Kayak yang tadi gue info di awal, kalau Infinix Note 30 ini pakai prosesor menengah dari Mediatek yaitu Helio G99. Dan sebagai informasi aja, kalau Mediatek Helio G99 ini punya 8 inti prosesor yang terbagi dalam dua klaster yaitu 2x2GHz Cortex-A76 dan 6x2GHz Cortex-A55 untuk efisiensi dayanya dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan support GPU Mali G57 MC2. Selain itu, Infinix Note 30 ini punya RAM sebesar 8GB yang bisa lo expand sampai 16GB yang diambil dari internal storage-nya yang gede banget di 256GB. Tapi seandainya lo masih kurang sama internal storage-nya, lo juga masih bisa tambahin lagi pakai micro SD up to 2TB. Oh ya, untuk yang suka nanya teknologi RAM dan ROM-nya, Infinix Note 30 untuk RAM-nya menggunakan LPDDR4 dan penyimpanannya itu menggunakan UFS. Tapi di sini gue nggak nemuin dia pakai UFS versi berapa. Dengan konfigurasi Helio G99 dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB, skor Antutu yang berhasil didapat di handphone ini ada di 400 ribuan poin dan ini menggunakan Antutu versi 10 beta. Tapi yang kayak banyak orang bilang, Antutu itu ya cuma sekedar angka dan gak mencerminkan performa hariannya. Di sini gue udah coba main beberapa game di handphone ini mulai dari Genshin Impact. Meskipun sebenarnya gue males download game ini yang kapasitasnya bisa sampai 23GB. Tapi ternyata main game di Infinix Note 30 itu enak banget. Untuk settingan awal yang dikasih emang serba low ya, dan gue cuma naikin FPS-nya aja ke 60fps. Gamenya berjalan cukup mulus di kisaran 40-50fps. Frame drop beberapa kali gue temuin pas kondisinya lagi battle dan pas gue lagi ganti karakter. Frame dropnya ini nggak ganggu jalannya permainan, tapi emang beberapa kali kelihatan, tapi gue rasa itu masih dalam batas wajar. Untuk suhunya sendiri, gue ada ngerasa anget di area deket kameranya, tapi nggak sampai ngeganggu. Solusinya tinggal pakein aja kipas pendingin yang dapat dari paket penjualannya. Untuk game yang emang kerjasama sama Infinix Note 30 yaitu Mobile Legends, settingan tertingginya itu bisa super dan ultra ya. Ini settingannya 120Hz bisa kebuka dan gamenya itu bisa dimainin dengan lancar. Kendalanya paling kalau koneksi internet lo itu kurang stabil, biasanya bakal muncul peringatan atau notifikasi untuk nurunin FPS-nya supaya gamenya itu bisa makin lancar lagi. Bergeser ke sektor layarnya, Infinix Note 30 ini menggunakan layar dengan luas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2460 pixel dan udah punya refresh rate 120Hz. Warna yang dihasilkan dari layarnya juga terbilang cukup vibrant dengan kecerahan mentok ada di 580 nits. Layarnya ini cukup terang kalau lihatnya di dalam ruangan, tapi cukup struggle kalau lo lihatnya di bawah sinar matahari langsung. Jadi kalau lo emang niatnya mau pakai handphone ini untuk narik ojol, pinter-pinter aja buat lihat layarnya jangan pas di bawah matahari langsung, biar kontennya bisa terlihat dengan jelas. Dengan panel yang digunakan adalah IPS, gua sih udah cukup ya di handphone ini. Dan sebagai tambahan informasi juga, kalau 120 Hz nya itu berjalan gak cuma pas scrolling di menu aja, tapi di beberapa aplikasi lain kayak Youtube dan Play Store juga aktif 120 Hz nya. Dan buat lo yang suka streaming film di Netflix, layarnya itu udah punya sertifikasi White Fine L1 yang bisa streaming dengan resolusi maksimal di Full HD. Begitupun juga di Disney Plus Hotstar juga bisa streaming dengan resolusi mentok di Full HD 1080. Sama satu lagi, untuk sensor di handphone ini tuh cukup lengkap ya, mulai dari sensor cahaya, gyroscope, akselerometer juga udah ada, plus mesin getar di handphone ini tuh udah enak banget ya, feelnya emang udah berasa kayak handphone mahal. 
Salah satu nilai jual utama yang disounding sama Infinix dari handphone ini adalah speakernya. Ya, Infinix Note 30 punya dual stereo speaker yang settingannya udah di tune sama JBL dan udah punya fitur Dolby True Sound dan juga udah support high res audio juga. Dengan audio playback kayak MP3, FLAC, OGG, WAV, dan juga AAC. Sejauh ini gue cukup terkesan sama hasil audio dari Infinix Note 30 ini. Suaranya itu keras dan detailnya cukup berasa. Cuman ini karakter audionya ini emang sesuai banget sama sama karakter dari JBL yang lebih mengedepankan treble dan juga vokal untuk bassnya berasa juga tapi terbilang tipis dan kalau lo set volumenya itu agak tinggi jadi berasa sedikit nusuk aja di kuping gue tapi untuk urusan suara ini emang balik lagi ke selera masing-masing ya kalau gue itu sendiri emang cenderung tipe orang yang bass head banget jadi emang lebih suka suara yang agak ngebass Infinix Note 30 punya setup triple kamera di bagian belakang dengan lensa utama ada di 64 megapiksel dengan bukaan f1.7 dan udah support PDAF. Sedangkan untuk dua lensa lainnya adalah 2 megapiksel lensa depth sensor dan satu lensa terakhir punya resolusi QVGA yang keterangannya adalah lensa AI. Sedangkan untuk kamera depan, Infinix Note 30 ini cuma punya satu lensa aja yaitu 16 megapiksel dengan bukaan f2.0 dan ada satu buah LED flash di sana. Untuk perekaman video, baik kamera depan maupun juga kamera belakang bisa rekam video mentok di 2K 30fps. Tapi ada yang bikin gue terkejut di handphone ini karena sejauh gue nyobain handphone Infinix, baru di Note 30 ini yang bisa kasih resolusi 1080p 60fps. Karena di beberapa handphone Infinix yang pernah gue coba itu mentoknya di frame rate 30fps aja. Untuk hasil fotonya sendiri ini menurut gue kayaknya cocok untuk sebagian besar pengguna smartphone entry level di Indonesia yang warnanya itu dibus banget sampai kelihatan gonjreng. Gue pikir warnanya ini bakal kelihatan kayak gini pas emang dilihat dari handphonenya aja. Tapi ternyata pas gue pindahin ke PC juga hasilnya sama. Dan warnanya ini cenderung warm ya. Karena untuk warna merahnya berasa merah banget. Sedangkan untuk sampel videonya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Oke teman-teman ini adalah sampel video kamera belakang dari Infinix Note 30 ya. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Dia sebenarnya bisa sampai 2K di 30 fps, tapi ini gua rekamnya di 1080p aja di 60 fps. Ya, seperti ini kondisinya. Jalan kaki aja gue nggak pakai gimbal apapun. Dan ini adalah sampel audio juga mic-nya bawaan dari si Infinix Note 30. Dia itu mic-nya cuma ada di bagian bawah ya. Jadi cuma ada satu mikrofonnya. Untuk HDR-nya seperti ini. Cukup kelihatan ya untuk langitnya warna biru seperti itu. Perpaduan sama warna awannya yang agak sedikit gelap. Nah, e, mataharinya ada di balik rumah itu ya. Agak sedikit susah sih ngelihat bagian mataharinya. Tapi seperti ini untuk HDR-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke okay, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 30. Ini direkam di resolusi yang sama di 1080p 30, 60fps, bukan 30fps. Dia bisa di 30 ataupun juga 60fps. Tapi untuk mentoknya sebenarnya ada di 2K 30fps. Ya, seperti ini. Ini mataharinya ada di bagian belakang sebelah sana. Di area rumah sebelah sini untuk mataharinya. Nah ini HDR-nya agak sedikit meleset untuk kamera bagian depan ya. Ya, seperti itu. Gue agak sedikit ngos-ngosan. Gue jalan kaki aja, nggak pakai gimbal apapun Dan ini adalah mikrofon dari Infinix Note 30 Jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm Nah ini mataharinya di sebelah sana Tuh mataharinya di sini HDR nya kalau untuk kamera depannya agak meleset ya Oke kita lanjut lagi Jujur gue bukan orang yang emang heavy banget pas pakai handphone. Rata-rata handphone yang gue pakai itu buat streaming film atau YouTube dan juga buat scrolling media sosial atau juga dagangan gue. Tapi gue ngerasa baterai 5000 mAh di Infinix Note 30 ini tuh berasa awet. Dipakai buat main Genshin Impact selama 30 menit, baterai yang berkurang ada di 3%. Buat main Mobile Legends selama kurang lebih 20 menit bisa berkurang 2%. Buat nonton YouTube 1 jam berkurang 10%. Netflix 2 jam berkurang 30%. Untuk chargernya sendiri ini cukup cepat ya dengan kapasitas charger yang dikasih ada di 45 watt. Dan yang bikin gue terkejut lagi sama Infinix Note 30 ini adalah adanya fitur bypass charging. 
Yang biasanya fitur ini tuh adanya cuma di handphone-handphone flagship aja. Jadi bypass charging itu berfungsi memotong arus saat kita pakai handphonenya dalam kondisi di charge kayak pas lagi main game. Jadi listrik yang disalurkan itu nggak langsung masuk ke baterai, melainkan langsung dialirkan ke mesin. Nah, proses ini ngebantu baterai supaya lebih awet umurnya. Cuman tetap sih saran gue mending ya istirahat dulu aja pas lagi ngecas. Nggak usah dimainin HP-nya biar makin awet lagi baterainya. Hal selanjutnya yang mau gue ceritain sama lo adalah user interface atau juga OS dari Infinix Note 30. Sejujurnya sih, sejauh gue pakai handphone ini emang nggak begitu beda dari beberapa handphone Infinix lainnya. Pakai OS buatan mereka sendiri yaitu XOS yang keluar dari box udah pakai Android 13. Nah, dengan mereka menggunakan Android 13 ini saat pertama kali, gue berharap bakal dapat update OS yang panjang kayak yang dijamin di beberapa brand lain yang siap ngasih update OS sebesar 4 tahun dan 5 tahun untuk security patchnya. Gua sendiri selama satu minggu pakai handphone ini udah dapat satu kali update security patch dengan kapasitas yang cukup besar di 400 MB. Hampir aja lupa gue ngebahas masalah desainnya. Untuk desain ini sebenarnya ya balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau lo pengen tahu pendapat gue tentang desainnya sih, gue bisa bilang ini desainnya biasa aja. Nggak yang kelihatan mewah atau gimana-gimana. Paling yang bikin gue berasa premium di handphone ini adalah handphone ini udah menggunakan material kaca di bagian belakangnya dan juga bobotnya yang terbilang berat yang nambahin kesan solid di handphone ini. Untuk keseluruhan desainnya ya gue sih nggak ada masalah dan gue nggak ngerasa tengsin juga kalau pakai handphone ini di halayak umum. Kesimpulan gue untuk handphone ini, lagi-lagi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, Infinix berhasil ngasih handphone dengan spesifikasi yang gila banget. Kayaknya untuk saat ini, Infinix udah ambil langkah yang bagus banget dengan ngerti banget pasar di Indonesia yang emang kriterianya begini, mau handphone bagus dengan harga yang murah. Kalau lo masih mau banding-bandingin juga menurut gue itu nggak bijak ya. Karena coba deh, lo gue kasih duit setengah juta kurang, bisa nggak bikin handphone kayak gini? Gimana? Beneran gila kan Infinix Note 30 ini? Tapi gue tetap pengen tahu nih pendapat lo tentang handphone keren yang satu ini. Kita diskusi ya di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang Infinix Note 30. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue dimasuk diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!